Hola, mi nombre es Carlos de la Mora, estamos aquí en la terraza de la Europea en Prado Norte, en la Ciudad de México. Y el día de hoy tengo el honor, el gusto y el placer de recibir aquí a mi amigo Hugo Da Costa. Bienvenido, Hugo. Gracias, Carlos. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Muy bien, a todo dar. Contento de estar aquí contigo, sorprendido del nuevo <ríe> sitio y, y de verte aquí. Bienvenido. Gracias. Cuéntanos un poquito, aunque me sea un poco la historia, de Casa de Piedra y de cómo empieza todo este proyecto. Sí, bueno, este Casa de Piedra, como bien sabes, es un proyecto familiar que nació en el 97 y decidimos hacer esto, ¿no? Este, asociándonos Alejandro, mi hermano, Claudia, mi cuñada, Gloria y yo. Entonces la, la bodega pues trató de hacer solamente dos vinos. De esos vinos, el tamaño tenían que ver con el viñedo. El viñedo de Casa de Piedra alrededor de la vinícola nos da entre 5.000 y 6.000 botellas. Los viñedos de Tempranillo y Cabernet que destinamos a este proyecto nos dan alrededor de 30.000 botellas. Y esa era la idea, más que ir evolucionando y cambiando conforme al mercado, desde el principio fue apostar a una fórmula, ¿no? Ahora, ¿cuántos años pasaron con vino de piedra y piedra de sol hasta que naciera la siguiente etiqueta? Sí, este, pues la, la siguiente etiqueta fue un, una coincidencia, eh, fue el proyecto Contraste, ¿no? que finalmente fue una cosa que, como un apéndice, como un seguimiento de lo que era este proyecto, es ver este tema de contrastar pues, culturas, regiones, y por eso es todo el tema de fotografía en blanco y negro, uh -huh. pues dijimos, bueno, hagamos un contraste con la misma filosofía, pero con un caldo que venga de, de Francia. Que entonces, es la Bourvier. Que es la Bourvier, y entonces para diferenciarlos dijimos, pues, marquemos contraste continental al que hacemos con California, e intercontinental al que hacemos con Francia. Que ¿no? son estas dos etiquetas. Correcto. ¿No? Uh -huh. Ahora, supongo que no es tan importante que la gente sepa que son de dos países. Lo, lo pregunto porque en la tienda, cuando alguien toma la botella y ve la etiqueta, no es tan evidente. Atrás sí dice obviamente los orígenes, claro, ¿no? sí. es si se reconoce como tal. Sin embargo, nosotros pensamos que la gente debe tomar el vino como, como vino, ¿no? Y, ¿no? y no tan preocupado en todos los tecnicismos del varietal, la madera, el añejamiento, ¿no? O sea, Me nuestro sueño claro. sería servir una botella de vino tinto, ¿no? Y, y que esa vaya hablando por sí sola y uno descubrir lo que el vino te da, más que a veces el exceso de información que, pues, que te distrae o te... Te predispone, ¿no? Claro. Me encanta porque vino de piedra es como el, el papá de muchos vinos, permíteme decirlo así, y, y marca una época muy importante en el Valle de Transformación. ¿no? Después, años después, que llegan ambos contrastes, es otra etapa de, del Valle y de Ensenada en general, ¿no? Y del vino mexicano. Este, y después llega espuma de piedra, que me parece espectacular, que era una apuesta que a lo mejor si la hubieras platicado en el 97, no. Hubiéramos pensado todos, incluido tú, que estábamos locos. Claro. claro. ¿No? ¿Cómo sí. sucedió esto? Pues mira, tú sabes, este, si era un poquito esta intención de seguir jugando. Entonces, nosotros teníamos este, este era como pues, un challenge, ¿no? a ver si nos aventamos y pasa y ojalá y podamos tomar buenos Entonces, estuvimos experimentando muchos años antes de sacarlo ya como una etiqueta formal. Este, básicamente, nuestro sueño es, y pues ahí ojalá y lleguemos, es hacer un, un espumoso tradicional, pero que se vuelva cotidiano. ¿no? Pues te felicito, porque lo que me ha tocado ver, probar, oler y sentir muy cerca de Casa de Piedra y de ustedes a nivel familia y como amistad ha sido extraordinario, ha sido un gran aprendizaje para mí. Y estar aquí contigo platicando de esto 20 años después me da... Pues imagínate, yo, yo, eso es, mucho oh, gusto. si no me esperaba ser espumoso, <risa> este, no me imaginaba estar entrevistado por Carlos. No, felicidades. Años después, me da muchísimo Te lo gusto. agradezco muchísimo. Este, invito a todos a probar estos vinos que quien no los haya probado. Yo creo que son vinos muy de paladar mexicano también. Mm. Este, los cuatro que tenemos aquí y los demás que hay en, en, en la cartera y por supuesto en las tiendas del Europe. Gracias. Y bueno, ya para, para la gente que que visita a la europea, ¿no? este, que sepan que el proyecto de Casa de Piedra es un proyecto que, que busca y sigue buscando este tema de vinos pues, que, que añejen y en ese sentido este, comercialmente mantenemos cosechas antiguas para, para comercializar precisamente con, con la intención de la gente que, que busca este tipo de vinos de, 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 de otras edades, ¿no? de otros claro. añejamientos, pues que sepan que, claro. que existe. ¿no? Buenísimo, pues muchas gracias. Al contrario, Carlitos. Gracias por acompañarnos no, y gracias. espero tenerte pronto en esta terraza. Mañana. Otra vez. ¿Eh? <risa> muchas gracias. Gracias a todos, este, Carlos de la Mora y Hugo da Costa. Nos vemos en la próxima. <risa>